کیا شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے تو پھر اللہ رب العزت قرآن میں یہ کیوں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پھلوں میں سے کھاتی ہے اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں تو کیپ آن واچنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو آل اینڈ پیس اپ آن ہیومینٹی مائی نیم از ڈاکٹر محیش جمشید اینڈ ویلکم یو آل ٹو مائی چینل میری جانب سے پیار اور محبت بھرا سلام میری تمام فیملی کے لیے آپ جو بھی ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ سب میری فیملی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس چینل پر ہم اسلام کا ایک مثبت پہلو اجاگر کرتے ہیں اور جدید سائنسی تحقیقات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں تو اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹیڈ ہیں تین کنسیڈر سبسکرائبنگ تو چلیے اب باتیں بہت ہو چکی ہیں ناؤ لیٹس کا اسٹارٹ ود دا ویڈیو جیسا کہ آج کی ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آج ہم نے اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا ہے کہ کیا شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے یا پھر یہ پھلوں میں سے کھاتی ہے امریکہ کے کال ہیڈن بی ریسرچ سینٹر کے ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کے ایک ریسرچ اینٹامولوجسٹ ہیں جن کا نام مارک کیرل ہے مارک کیرل اپنی ایک ریسرچ کے کنکلوژن میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جب شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستنے جاتی ہے تو جیسے یہ پھولوں پر پہنچتی ہے ویسے ہی ہزاروں پالن گرینز اس کے جسم پر چپک جاتے ہیں اب کیونکہ یہ پھولوں کا رس چوس رہی ہوتی ہے تو یہ کرتی یہ ہے کہ جو پھولوں کا رس ملا لواب اس کے منہ میں موجود ہوتا ہے اسے یہ اپنی اگلی ٹانگوں پر لگا کر اس سے اپنے پورے جسم کا مسا کرتی ہے جس سے سارے پالن گرینز اس کی اگلی ٹانگوں پر چپک جاتے ہیں اس کے بعد یہ انہیں اپنی پچھلی ٹانگ پر ٹرانسفر کر دیتی ہے اور اس کے بعد سفر کر کے واپس اپنے چھتے میں آ جاتی ہے اس کے چھتے میں خاص قسم کے خانے موجود ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ان پالن گرینز کو سٹور کر دیتی ہے جب یہ اپنے لواب سے جسم کا مسا کرتے ہوئے پالن گرینز کو اپنی اگلی ٹانگوں پر جمع کر رہی ہوتی ہے اس وقت سے یہ پالن گرینز اس کے لواب سے تر ہو جاتے ہیں اور اس کے لواب میں موجود بیکٹیریا ان پالن گرینز کو گلا دیتا ہے یعنی یہ کہ فرمنٹ کر دیتا ہے اب اس مکسچر کو بی بریڈ کہا جاتا ہے مار کیرل یہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی ان پالن گرین سے بنی بی بریڈ کو کھاتی ہے یہ بی بریڈ شہد کی مکھی کے جسم کو پروٹین فراہم کرنے کا واحد ذریعہ ہوتی ہے اور اس بی بریڈ سے ملنے والا پروٹین شہد کی مکھی کی افزائش نسل کا باعث بنتا ہے قرآن کی سورہ نحل سورت نمبر سکسٹین کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بنائے اور پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھائے اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان رستوں پر چلتی رہے اس آیت میں غور طلب بات یہ کہ اللہ رب العزت نے زہرا لفظ جس کے معنی پھول کے ہوتے ہیں کی جگہ سمارات کا لفظ استعمال کیا جس کے مطلب پھل کے ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ شہد کی مکی تو پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہے پھلوں کا نہیں تو کیا قرآن کی اس آیت میں کوئی غلطی ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سمارات کا لفظ استعمال کر کے بڑی باریک بینی سے پالن گرینز کی طرف اشارہ کیا ہے پالن گرینز در حقیقت پھولوں میں موجود مردانہ جنسی جرسومے ہوتے ہیں جن کو بایولوجیکل ٹرمنالوجی میں میل گیمیٹوفائٹس کہا جاتا ہے اب بظاہر تو شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہے تو اگر اللہ رب العزت یہ فرما دیتا کہ یہ پھولوں میں سے کھاتی ہے تو یہ بات واضح نہ ہو پاتی کہ پھولوں میں سے کیا کھاتی ہے پھولوں کی پتیاں کھاتی ہے ڈنٹل کھاتی ہے یا پھر پتے کھاتی ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے پھل کا لفظ استعمال کیا ہے یہ پالن گرینز پھولوں کے میل گیمیٹوفائٹ یعنی کہ مردانہ جسو میں ہوتے ہیں اور در حقیقت انہی کی وجہ سے پھولوں کی ریپروڈکشن کا عمل مکمل ہو پاتا ہے اور یوں انہی پالن گرینز کی وجہ سے پھول پھل پیدا کر پاتے ہیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اسے شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے آگاہ کیجیے گا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات آپ کو یاد دلاتا چلو زندگی میں کتنی مشکلات کیوں نہ ہو اللہ رب العزت پر ہمیشہ توکل کرتے رہیں اور مسکراتے رہیں سنت بھی ہے اور صد کا جاریہ بھی اینڈ گیس واٹ یو لک گڈ ٹو دس از می ڈاکٹر مجھے السلام علیکم یو آل اینڈ پیس اپ آن ہیومینٹی